Hi friends, today's topic is production possibility curve. Production possibility curve is a definition. It is a curve which shows combination of two goods that can be produced by fuller utilization of resources. That is the resources ஒன்பது 
ഇനി ആദ്യത്തെ കോമ്പിനേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സീറോ ബബിൾ ക്രൂം ടെൻ ചോക്ലേറ്റ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇൻറ്റു മാർക്ക് കൊടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ടെൻ ചോക്ലേറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ബബിൾ ഗത്തിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടി വൺ ബബിൾ ഗം ഒരു ബബിൾ ഗം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റിന്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു നമുക്ക് എട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ആയിട്ട് മാറി വണ്ണിനും എട്ടിനും നേരെ നമ്മൾ ഇൻറ്റു മാർക്ക് ചെയ്തു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രാഫ് പേപ്പർ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ലൈൻ ആ ബോക്സ് ഉണ്ടോ ആ ബോക്സിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യും രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് റബ്ബർ ഉണ്ടാക്കി രണ്ട് റബ്ബർ ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് അപ്പൊ രണ്ടും ആറ് കൂടി വരുന്ന പോയിന്റിൽ അടുത്ത പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു മൂന്ന് മൂന്ന് റബ്ബർ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് രൂപ പോയി ബാക്കി നമുക്ക് നാല് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് നാല് അടുത്ത പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു അടുത്ത പോയിന്റ് ഇൻറ്റു മാർക്ക് ചെയ്തു നാലെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എട്ട് രൂപ പോയി ബാക്കി നമ്മൾ ഇത് രണ്ട് രൂപയുള്ളൂ അപ്പോ നാലും രണ്ടും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്തു അടുത്തത് അഞ്ച് ബബിൾ കം അഞ്ച് ബബിൾ കം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോ അഞ്ച് പൂജ്യം ഇനി ഈ പോയിന്റുകൾ എല്ലാം ഈ പോയിന്റുകൾ എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കറുവ് കിട്ടും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഇത് കിട്ടും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ സേ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കോമ്പിനേഷൻ എ ആണ് ഇത് കോമ്പിനേഷൻ ബി ആണ് ഇത് കോമ്പിനേഷൻ സി ആണ് ഈ പോയിന്റ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയറിയാം കോമ്പിനേഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് ആറ് രണ്ട് ബബിൾ കം എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് രൂപ പോയി ബാക്കി ആറ് രൂപ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ഫുൾ റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇതിലുള്ള ഓരോ കോമ്പിനേഷൻസും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഫുള്ള് യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം ഫുള്ളർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഇനി സേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കാം അതിന്റെ പോയിന്റ് എടുക്കുമ്പോ സേ നമുക്ക് എത്ര ബബിൾ കണ്ടാക്കാം ബാധിക്കുമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഒരു ബബിൾ കോ നാല് ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബബിൾ കത്തിന് നമ്മൾക്ക് ചെലവാകുന്ന എത്ര രൂപയാണ് രണ്ട് രൂപ ഇതിന് ചെലവാകുന്നതോ നാല് രൂപ അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര രൂപ ചെലവാക്കി ആറ് രൂപ ചെലവാക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ റിസോഴ്സ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനുള്ളിലുള്ള ഏത് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും റിസോഴ്സസ് ആർ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഓർ റാദർ റിസോഴ്സസ് ആർ അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് റിസോഴ്സസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു കാര്യം കറുവിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സ് ഏത് പോയിന്റ്സ് എടുത്താലും ദർ ഈസ് ഫുള്ളർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇറ്റ്സ് എ കറു വിച്ച് ഷോസ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഇതല്ലേ കോമ്പിനേഷൻ എ ബി സി ഡി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു ഗുഡ്സ് ചോക്ലേറ്റ് ആൻഡ് ബബിൾ കം ഓർ എനിത്തിങ് എൽസ് ടു ഗുഡ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് by using all the resources or fuller utilization of resources 10 rupees mulvanam aayittu upayogichu kondu ulpadipikkan kariyina rendu vasthukude vividha combination galai cherthu varikkina karuvinayana production possibility curve nu parayunnathu ini oru karyam nokku ipo nammude kayil endana resources 10 rupayana ഇനി നിങ്ങൾ റിസോഴ്സസ് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇരുപത് രൂപ എന്തെന്ന് വരിക്ക എക്കോണമിയുടെ അടുത്ത് എപ്പോഴാണ് റിസോഴ്സസ് കൂടുന്നത് എപ്പോഴാണ് റിസോഴ്സസ് അതർവൈസ് ഇൻകം എപ്പോഴാണ് കൂടുന്നത് വെൻ ദർ ഈസ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് രാജ്യം പുരോഗതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് ടെക്നോളജി ആവാം മറ്റു ഫാക്ടേഴ്സ് ആവാം ദർ ക്യാൻ ദർ വിൽ ബി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ റിസോഴ്സസ് ഓർ അതർ ഇൻകം ഓഫ് ദ ഇക്കോണമി അപ്പോൾ ഇക്കോണമിയുടെ ഇൻകം കൂടുമ്പോൾ ഇൻകം ഇപ്പോൾ ഇരുപത് രൂപയായി സേ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ സെയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് ചോക്ലേറ്റിന് ഒരു ഒരു രൂപയും ബബിൾ കത്തിന് രണ്ട് രൂപയുമാണ് ഇക്കോണമി ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായി റിസോഴ്സസ് കൂടി സോ ഇപ്പോൾ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് രൂപയുടെ റിസോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇക്കോണമിയുടെ അടുത്ത് ഇത് സെയിം തന്നെയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ സെയിം തന്നെയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചോക്ലേറ്റിന്
ജസ്റ്റ് മാക്സിമം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചോക്ലേറ്റ് എത്രയാണ് അതായത് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള പണം വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ഇരുപത് ചോക്ലേറ്റ്സും മാക്സിമം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ബബിൾ കം പത്ത് ബബിൾ കം ആണ് അപ്പൊ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും കോമ്പിനേഷൻസ് വെച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആ കറുവ് ഒന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേ ഗ്രാഫിൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഗ്രാഫ് ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ മോളിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇത് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ഇവിടെ സപ്പോസ് നമ്മൾ പത്ത് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇരുപത് എന്നും മാർക്ക് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് ഇരുപത് പൂജ്യം ഒരു കോമ്പിനേഷൻ മറ്റത് ലാസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ നേരെ തിരിച്ച് ബബിൾ കം പത്ത് ആൻഡ് സീറോ ചോക്ലേറ്റ് ഈ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറവ് ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറവ് ഷിഫ്റ്റ് അപ്പോർഡ് എപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചത് വെൻ ദർ ഈസ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഓർ വെൻ ദർ ഈസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദിവസോസസ് അപ്പോ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വെൻ ദ റിസോഴ്സസ് ഇൻക്രീസസ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ വ്യക്തിയുടെയോ വെൻ ദ റിസോഴ്സസ് ഇൻക്രീസസ് ഓർ വെൻ ദർ ഈസ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്ന പറയുകയാണെങ്കിൽ വെൻ ദർ ഈസ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ദർ ഈസ് എ റൈറ്റ് വേർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഓർ അപ്പോർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കവ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കവ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളിവിടെ വരച്ച ഡയഗ്രത്തിൽ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറിവിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺകേവ് ഷേപ്പ് ആണ് ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് പക്ഷെ കോൺകേവ് ആകാം കോൺവെക്സ് ആകാം സ്ട്രെയിറ്റ് ആകാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടേബിൾ എല്ലാം നിങ്ങൾ വരച്ചത് അതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ടേബിളിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു പുതിയ ബോൾ കൂടി വരയ്ക്കണം അതെന്താണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്താണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോർ ഗോൺ വെൻ വി മേക്ക് എ ചോയ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിപ്പോ ഡെഫിനേഷൻസിലേക്ക് പോകണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ആയിരിക്കാം അപ്പോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മള് എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ ഒരു ഓരോ അഡീഷണൽ ബബിൾ ഗോൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ നമുക്ക് വേണ്ടാതെ വെക്കേണ്ടി വന്ന ചോക്ലേറ്റിന്റെ നമ്പറാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റിന്റെ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ നമ്മുടെ എ ആയിരുന്നു ഏല് സീറോ ബബിൾ ഗം ടെൻ ചോക്ലേറ്റ് ആയിരുന്നു ബബിൾ ഗം ഒരെണ്ണം കൂട്ടിയപ്പോ ചോക്ലേറ്റ് രണ്ടെണ്ണം വേണ്ടാന്ന് വെക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് കോളത്തിന്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഏതും രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി അതേ ടേബിളിൽ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ കോളമായിട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ച നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെക്കേണ്ടി വന്ന നിർബന്ധമായിട്ട് വേണ്ടാന്ന് വെക്കേണ്ടി വന്ന ചോക്ലേറ്റിന്റെ നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് എഴുതും അപ്പൊ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് കോളം കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറിവിന്റെ ഷേപ്പ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോ ആ കോളം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ നിങ്ങൾ നോക്കട്ടെ യെസ് നിങ്ങൾ ആ കോളം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് കോളം എല്ലാം രണ്ട് എന്ന നമ്പർ കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതായത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് വെൻ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർ വിൽ ബി എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ടേബിള് ഇതൊരു റിസോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് കണക്കാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ റിസോഴ്സ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഈ ടേബിളിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എടുക്കുക ഇതിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഇസ് ഇൻക്രീസിങ് അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന
production possibility curve in the shape le vyathyasam undu adu appo nammal topic conclude cheyana ee topic il nammal padichathu rendu moonu karyangal aanu onnu production possibility curve endha nammal definition padichu production possibility set ennu varunna oru karyam kandu adha the different combinations vechittulla aa table ne aanu aa different combinations ne aanu nammal production possibility set ennu parayunnathu idile idinde shape nammal parayum mostly production possibility curve inde shape concave shape aanu parayum അതിനുള്ള കാരണം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റില് ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറിവില് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായെന